Bonjour, uh, je m'appelle Emily et aujourd'hui je vais parler de Roque Carrier. Uh, Roque Carrier est écrivain canadien de Québec. Il est né le 13 mai 1937. Uh, il a étudié au Collège Saint-Louis et il a reçu un doctorat de littérature à la Sorbonne à Paris. Uh, pendant sa vie, il était très impliqué dans les arts et la culture québécoise. En 1991, il a été donné l'Ordre du Canada, un très grand honneur en, en Canada. Uh, il a été le chef du Conseil des arts du Canada uh, pendant trois ans. En 1998, il a couru pour la Partie libérale de Québec, uh, mais il a perdu. Et pendant 1999 à 2004, il a été le bibliothécaire national du Canada. Euh, et bien sûr, euh, sa carrière de l'écriture est aussi pleine des achèvements. Il écrit beaucoup de choses, inclut de fiction pour les adultes et pour les enfants. Il est un des plus connus et célébrés ou, ou célèbres auteurs du Canada et beaucoup de ses œuvres sont traduites en anglais. Il y a aussi certaines de ses œuvres qui ont adapté pour le théâtre. Il est connu pour avoir écrit sur l'enfance avec humour et nostalgie. Et euh, il examine les thèmes adultes par le point de vue d'un enfant. Et aussi, il examine les relations entre les Canadiens anglais et les Canadiens français. Il a reçu plusieurs prix pour ses œuvres et pour aujourd'hui, nous avons lu un de ses œuvres les plus connues, Une abominable feuille d'érable sur la glace ou Le chandail de hockey. Uh, ce livre est considéré un classique et c'est très populaire en anglais et le français. Uh, c'est une histoire vraie de l'enfance de Rock Carrier. Uh, quand il reçoit un chandail de hockey pour l'équipe des Toronto Maple Leafs, uh, les ennemis de son équipe favorite, les Canadiens de Montréal. Uh, un fait amusant est il est une citation de l'histoire sur le billet de 5 dollars au Canada, uh, comme vous pouvez uh, voir ici. Uh, la citation est au-dessus de cette photo. Uh, les hivers de mon enfance étaient des saisons longues, longues. Nous vivions en trois lieux, l'école, l'église et la patinoire, mais la vraie vie était sur la, euh, sur la patinoire. Euh, et oui, et notre histoire commence. Alors, c'est tout pour moi. Merci et à bientôt.